avec vous et avec votre esprit. Tout joyeux de nous retrouver, Dieu a fait de nous ses amis, des amis de la paix, des amis de la justice, des amis de la sagesse, donc de la vraie sagesse. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne tous nos péchés. Et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, pitié de nous, Seigneur, pitié. Seigneur, pitié de nous, Seigneur, pitié. ensemble le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18. Frères, y a-t-il parmi vous un homme de sagesse et d'expérience Qu'il prouve par sa vie exemplaire que la douceur de la sagesse inspire ses actes. Mais si vous avez dans le cœur la jalousie amère et l'esprit de rivalité, ne soyez pas contre toute vérité plein d'orgueil et de mensonges. Cette prétendue sagesse ne vient pas de Dieu. Au contraire, elle est terrestre, purement humaine, diabolique. Car la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture et par suite elle est paix, tolérance, compréhension. Elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 18. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. Ensemble. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'il parvienne devant toi. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. Nous nous levons pour acclamer l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sauveur a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, 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 amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et, et avec, avec votre esprit. esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire, Gloire à, à toi, toi Seigneur. Seigneur. Jésus, Pierre, Jacques et Jean, en rejoignant les autres disciples, virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Un homme dans la foule lui répondit, maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas réussi. Jésus leur dit, génération incroyante, combien de temps devrais-je rester auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? 
amenez-le auprès de moi. On l'amena auprès de lui et dès qu'il vit Jésus, l'esprit sait quoi violemment l'enfant. Celui-ci tomba. Il se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père, « Combien a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Il répondit, « Depuis sa petite enfance. » Et souvent, il l'amène jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu y peux quelque chose, « Viens à notre secours par pitié pour nous. » Jésus reprit, « Pourquoi dire si tu peux ?»« Tout est possible en faveur de celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incroyance. » Jésus, voyant que la foule s'attroupait, interpella vivement l'esprit mauvais. L'esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. L'esprit poussa des cris, c'est quoi violemment l'enfant est sorti. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, il est mort. Mais Jésus lui saisit sans la main le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, seul avec ses disciples, il l'interrogeait en particulier. Pourquoi est-ce que nous, nous n'avons pas pu l'expulser? Jésus leur répondit, rien ne peut faire sortir cette espèce-là, sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. L'épreuve de la foi qui ramène à la guérison de l'enfant épileptique. Il y a de nombreux miracles que Jésus réalisait. Mais dans chaque guérison que Jésus fait, chaque guérison a une condition, a un contenu. Je dis à ce que je vais nous, une guérison de un petit monde qui, qui a un mauvais esprit sous lui, que Jésus va réaliser, mais par l'intervention de Papa Timouna. Intervention de, du père de l'enfant. Donc, Moun qui est malade, là, qui est épileptique, ce n'est pas lui-même qui a le côté Jésus, qui demande Jésus guérison. Mais c'est papa. Je nomme ça qui est malade, là, qui a le côté Jésus. Ça fait nous penser avec une prière, un type de prière dans l'église, qui est les prières d'intercession. Ça veut dire capable d'intercéder. Pour les gens qui sont malades. Des fois, on vient de l'église ou la prière pour vous. En pile fois, ou pour peut-être tout. Mais c'est bien. C'est bien de, de prier pour soi-même. Pas aucun problème là. Mais il y a une guérison qui est capable de venir à travers des prières d'intercession. Ou capable d'intercéder pour les gens qui sont malades. Ou capable d'intercéder pour les petits qui sont malades. C'est ça que nous voyons dans l'évangile là. C'est papa, les gens, les petits gens qui a le côté Jésus, qui a la prière avec Jésus, pour demander Jésus guérison, pour petit lit. Donc nous-mêmes qui avons peut-être un membre de la famille qui est malade, c'est du bon temps pour nous capables de la prière pour que nous soyons capables de jouer guérison. Ou bien nous avons maman, papa, ou frère ou soeur qui est malade, mari ou bien madame, ou etc. Ou capables d'intercéder en faveur de nous. Ou capables de la prière pour nous. Et nous la prière pour nous, Jésus coûte la prière. Et sous la prière avec foi, Effectivement, on a besoin de guérison pour vous. Papa a la prière avec foi. Il a intercédé beaucoup de petit pour petit, il a beaucoup de Jésus avec la foi. Et ça a été réalisé. Mais avant que l'on côté de Jésus, il était allé côté de disciples Jésus. Puisque dans le moment ça, Jésus n'a pas beaucoup de disciples. 
Les Jésus descendent, Jésus vient de joindre qu'il a parlé en pile. Qu'on discussion. Qu'on dit parler en pile. Qu'on dit bouche l'ouvre. Jésus, elle connaît pour qui ça y a parlé comme ça. Et c'est là, il temps, Jésus pour comprendre que, il est venu côté disciple Jésus, il est capable de chasser mauvais esprit, mais il n'est pas capable. Jésus pour on se crasse blâmer les disciples. Pour le faire comprendre combien de temps il m'a avec nous encore. C'est ça que nous ne pouvons pas faire. Jésus, c'est déjà une annonce de la mort, le disciple, ça. Parce que le pas plat pour longtemps avec eux. Donc, le disciple, là, il doit mettre lié au pas. Il doit mettre lié au diapason. Il doit faire tout ça capable pour lui bien apprendre pendant que Jésus est encore avec eux. Jésus n'est pas plat pour longtemps. Et lorsque Jésus parle là, c'est eux-mêmes qui prennent le gain, puis ils prennent responsabilité, ils ont puis ils capable de chasser mauvais esprit, guérir les gens qui malade. Et Jésus prend le râle les oreilles. Jésus prend le fait miracle à lui-même. Mais le râle les oreilles, c'est pour qu'ils soient capables de montrer, de faire comprendre, d'apprendre que les papes là avec eux pour longtemps et que vous devez mettre eux au pas. Vous devez apprendre bien. Vous devez être dans l'école, mettre là, pour que les mettre là, pas la rencontre, puis capable de réaliser tout le travail que mettre là, de réaliser, de faire. Papa, je nomme qui était paralysé, qui était un esprit mauvais, qui était un épileptique. Il a dit, dit Jésus, Seigneur, si tu peux, si tu peux, tu peux faire quelque chose. Viens à notre secours comme être sous capable. Jésus mettait un petit accent sur ce capable là. Pour le faire, je ne me comprendre que pas de rien qui est possible pour mon Dieu. Pas de rien que mon Dieu n'a pas fait. Même si il y a un mauvais esprit qui a attaqué tout le monde, depuis qu'il était tout petit, ça n'a pas un défi pour mon Dieu. Ça fait comprendre que dans quel que soit le problème où il y a dans la vie, ou mettez dans la tête ou bien que mon Dieu capable de résoudre. Parce que pas qu'il n'y a aucun problème que bon Dieu n'a pas résoudre. Pas qu'il n'y a aucune difficulté que bon Dieu n'a pas franchi avec. Pas qu'il n'y a aucun problème non, bon Dieu, qui n'a pas de solution. Pour les hommes, ça peut arriver qu'il n'y a pas de solution. Mais pour vous-même qui servez bon Dieu, pour vous-même qui croyez dans bon Dieu, pour vous-même qui êtes servante ou bien serviteur de Dieu, pas qu'il n'y a rien bon Dieu n'a pas fait pour vous. Il suffit que vous agissez la foi. Il faut agir sa foi. Il faut croire. Il suffit que vous croyez. Et vous avez mais vous mon Dieu. Il suffit que vous conformez la vie avec volonté, mon Dieu. Conformer la vie avec volonté, mon Dieu, ça veut dire qui ça? Ça veut dire exactement ça. Écoutez, dans le premier mot sur la Bible, là. cherchez la sagesse qui vient de Dieu et non pas la sagesse du reste. Saint Jacques fait nous comprendre que, que gagner deux types de sagesse. Il y a la vraie sagesse, il y a la fausse sagesse. Mais nous devons opter pour la vraie sagesse. Parce que la fausse sagesse là, il n'est pas sorti de l'autre côté que sous terre. Comment qu'on y est là, nous allons découvrir la fausse de la vraie sagesse faux sagesse là les anime dans nous ont l'esprit de rivalité les anime dans nous de l'esprit plein d'orgueil et de mensonge ont l'esprit de rivalité ça veut dire qui ça très souvent nous toujours chercher comparer nous avec l'autre l'autre là c'est l'autre là ou même ou c'est ou même ou pas pour comparer à personne sinon ça déclenche la caillou on bagage qui relé la jalousie L'homme compare avec l'autre là, ou elle ou qui ça l'autre là, gagne, qui ou même ou pas gagne, ou pas même mise sous potentialité, mon Dieu mette la caillou, parce que chaque monde, quel que soit le monde, il n'est pas totalement mauvais, d'ailleurs tout ça que mon Dieu bon. Donc, ou même comme monde, ou gagne bon côté la caillou, ou gagne des valeurs la caillou, ou gagne des potentialités la caillou, ou gagne des qualités la caillou, ou gagne des vertus la caillou. Mais quand il est là, l'homme compare avec l'autre là, ou pas pour qualité que vous gagne. Donc, vous avez la faiblesse que vous avez. Vous avez envie l'autre là. 
Ou bien, ouais, ça gagne l'autre là, c'est ou même qui vous a gagné. Ou bien, qu'on l'esprit de rivalité. Et rivalité, ça, il va développer la caillou, il y a l'esprit d'orgueil, il y a l'esprit de jalousie. Orgueil là, c'est où dans cette péché capitaux, c'est l'équipe mal dans toute cette péché capitaux. C'est le péché négatif par excellence. Le pire des péchés. Évitez l'esprit d'orgueil là. Évitez l'esprit de mensonge. C'est ça. C'est tout ça. C'est tout composant ça. Qui fait faux sagesse là. Esprit sagesse, faux sagesse là. L'intérêt, les purement humain et le diabolique. C'est ça. C'est Jacques dit non. Non, Jacques chapitre 3, verset 13 à 18. Par contre, il y a la vraie sagesse. Et la vraie sagesse vient de Dieu. La vraie sagesse est droiture. Elle est pleine de paix, pleine de tolérance, de compréhension. Les gens qui ont une sagesse, bon Dieu, sont des gens qui sont miséricordieux. J'en ai côté lié dans l'évangile là. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Donc, il y a un monde qui a une vraie sagesse là. C'est un monde qui est miséricordieux. C'est un monde qui remet frère. C'est un monde qui remet seul. C'est un monde qui voulait bien pour frère l'acte seul. Ce n'est pas un monde qui a des peut être pâle seulement. Mais c'est un monde qui a des frère qui avancé. Les gens qui avancé, ils battent bravo la contentement. Ils félicitent, ils encouragent. Ce n'est pas un monde qui écrit. Ce n'est pas un monde qui frère, les seuls à faire effort pour lui-même les gagner écrit pour lui-même, il paraît mais ça, ou bien pour lui sentir qu'il est agacé, pour lui rester libre pour ta place pour l'acte seul. Donc ça, c'est un esprit de terrestre, son faux sagesse. Mais l'esprit de sagesse qui vient de Dieu, son esprit qui apprend, apprécier, ça l'autre l'a fait, et pas de bravo, l'autre l'a fait bon bagaille. Son esprit qui sans versalité, son esprit qui sans hypocrisie, qui va montrer qu'il est avec l'autre là, et puis en réalité, il pas avec l'autre là vraiment. Non. Son esprit, l'aime dit avec l'autre là, avec l'autre là, à tout cœur. Son esprit qui fait de où Il un artisan de paix, il un artisan de justice, bref, il un artisan d'amour. Il un amour qui sortit dans mon Dieu. Pendant toute célébration, pendant toute Eucharistie, ça, fait me On demande mon Dieu pour lui augmenter la foi, nous, pour le faire nous plus croire dans lui, pour merveiller lui, capable bien sûr de réaliser dans la vie, nous. On demande mon Dieu tout, pour développer la caille, nous, l'esprit de la sagesse qui vient de Dieu. Et avec esprit ça, nous sommes capables de tolérer l'autre là, nous sommes capables de comprendre l'autre là, nous sommes capables d'apprécier l'autre là, nous sommes capables de vivre, pas pour nous, nous sommes capables de vivre pour mon Dieu, parce qu'avec l'esprit de la vraie sagesse, c'est mon Dieu même qui va l'habiter dans haut, c'est mon Dieu même qui prend possession de la vie haut. Et tout ça, pour la plus grande gloire de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, mes frères, mes sœurs, disposez-vous pour la litanie de Saint Joseph. Un chant à Saint Joseph. Saint Joseph, papa, nous, la vie nous difficile, songez de pitié. Seigneur, 
ayez pitié de nous. Au Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus, écoutez-nous. Jésus, écoutez-nous. Jésus, exaucez-nous. Jésus, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Saint Joseph, le plus illustre des patriarches. Priez pour nous. Saint Joseph, père nourricier de l'enfant Jésus. Priez pour nous. Saint Joseph, honoré de la présence du Verme incarné. Priez pour nous. Saint Joseph, conducteur de la Sainte Famille. Priez pour nous. Saint Joseph, imitateur fidèle de Jésus et de Marie. Priez pour nous. Saint Joseph, comblé des dons de l'Esprit Saint. Priez pour nous. Saint Joseph, émulateur de la pureté des anges. Priez pour nous. Saint Joseph, modèle d'humilité et de patience. Priez pour nous. Saint Joseph, parfaite de la vie intérieure. Priez pour nous. Saint Joseph, ministre des volontés du Très-Haut. Priez pour nous. Saint Joseph, l'époux de la plus pure des vierges. Priez pour nous. Saint Joseph, vous avez porté dans vos bras le Fils de l'Éternel. Priez pour nous. Saint Joseph, vous avez partagé l'Église de Jésus et de Marie. Priez pour nous. Saint Joseph, vous avez eu la joie de retrouver Jésus dans le temple. Priez pour Saint nous. Joseph, à qui le roi de gloire et la reine des cieux voulurent être soumis. Priez pour nous. Saint Joseph, vous avez été admis à contempler la profondeur des conseils divins. Priez pour nous. Saint Joseph, vous avez eu le bonheur d'expirer entre les bras de Jésus et de Marie. Priez pour nous. Saint Joseph, le canal par où découlent sur nous les faveurs du ciel. Priez pour nous. Saint Joseph, soutien puissant de l'Église de Jésus-Christ. Priez pour nous. Saint Joseph, notre protecteur à l'heure de notre mort. Priez pour nous. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Priez pour nous, au bienheureux Joseph. Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Dieu des miséricordes, qui avait élevé le bienheureux Joseph à la gloire d'être le tuteur de votre divin Fils et l'époux de la très sainte Vierge, accorde-nous, par l'intercession de ce grand saint, la grâce de conserver nos cœurs sans tâche, afin que nous puissions paraître un jour devant nous, revêtus de la robe d'innocence et être admis au banquet céleste, nous vous demandons ces grâces par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Mais 
Et le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la fille qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui l'écoutent, sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant, tu ne sais le voir. Saint, 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 Saint le Seigneur Dieu, Dieu de l'univers, le ciel, ciel et, et la terre, terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez !» Et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Proclamons le mystère de la foi. Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisi pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'on n'y ait pas encore eu au sang du Christ. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. 
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie et reçoivent dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi tu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je me nie tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Oh, 
De toute mon âme, Seigneur, je rendrai grâce en proclamant tes innombrables merveilles. J'exulterai, je danserai auprès de toi, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le, le Seigneur, Seigneur est avec vous. Vous, vous êtes bénie entre, entre toutes, toutes les femmes. Les femmes. Et, Et Jésus, Jésus, le fruit, le fruit de, de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Benoît, chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Saint Benoît, chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Saint Benoît, chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Oublié, parole bon Dieu a dit à dire nous gagner deux sagesses. Il y a la vraie sagesse, il y a la fausse sagesse. La fausse sagesse est terrestre, mais la vraie sagesse vient de Dieu. Pendant toute journée, on a demandé pour Dieu grâce à ça pour nous capables de cultiver la vraie sagesse en nous. Joyeux anniversaire de naissance à Arlé Seyd Adrien Damus. Du Mornay, Donald Leroy, Dinala Jules Amilcar, Leïka Mecklenburg, Caroline Jampier, Docteur Marcia Lui, Franz Junior Raymond, Franz Samuel Christophe, Jason Bernard Lynch, Bonne fête à Marie-Lucie Voltaire, qui a célébré le 16e anniversaire de naissance. Galendi Jean-Pierre, Sœur Lucita, c'est tout. Bonne fête à Bonnet, Solfa Bonnet. Bonnet, c'est un membre personnel que nous gagnons dans la paroisse Notre Dame d'Alta Grâce. Alors, c'est trois membres mon personnel qui fêtent une après l'autre. Samedi, c'était fête Patrick. Dimanche, c'était fête Sonia. Soso, Solange. Alors, fête Solange. Et jeudi, c'est fête Bonnet, Solfa. Nous disons bonne fête. Nous encourageons nos services qui apprennent par ça et apprennent nous le travail qu'ils ont fait. Nous disons merci pour la disponibilité, merci pour le sens de service. Et nous souhaitons, nous espérer, nous demander pour que bon Dieu soit capable de bénir la santé, de bénir la famille. Puis le gros cadeau qu'il a besoin, c'est la bénédiction pour la pour famille. Donc, on le fait encore, nous disons, Solfa, bonheur, un gros merci. Un gros Bonne fête. Bonne fête à l'audia des gazons. Bonne fête à Dr. Florence Terrosier. Et la pièce d'antichambre qui est rapide pour nous faire dire toute bonne fête. Ouais, Disposez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et il demeure à jamais. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci mon Père, pareil. Merci. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.